Kalite önceliğimiz diyenler için Ceka Elektronik'in katkılarıyla hazırlanan Aksi Tarih başlıyor. Son sabah namazını kılıp askerlerle selamlaşıp helalleştikten sonra, helalleştikten sonra. Şimdi ben bunu nasıl anlatayım ya? Nasıl anlatayım? Kendi cenaze namazlarını kılarak. Şimdi böyle bazı birlikler var Osmanlı'da. Ölülerimize kimse ulaşamayabilir. Paramparça olabiliriz. Yanabiliriz. Namazımız kılınmaz diye kendi namazlarını kendi hayatlarında kılan birlikler var. Atakan kendi cenaze namazını kılıyorsun. Nasıl bir şey? Dostlar merhaba. Deli ne demek? Biz birine neden deli diyoruz? Birinin lakabında deli kelimesi varsa o ne anlam ifade ediyor? Deli. Bugün bir deliyi konuşacağız. Bugün adı bir deli olan, deli diye anılan bir deliyi konuşacağız. Deliler çok bizim tarihimizde. Hangi deli diye bekliyorsunuz? Hemen söylüyorum. Kurtuluş Savaşı'nın büyük kahramanlarından Doğu'nun Fatih'i, Kazım Karabekir'in sağ kolu, yağmur gibi yağan mermilerin üzerine paltosunu açarak tekbir getirerek ilerleyen bir adam Deli Halit Paşa ya da diğer adıyla Halit Karsalan Haydi arkanıza yaslanın ve benden Deli Halit Paşa'yı kahramanımız olan Deli Halit Paşa'yı dinleyin dinlerken Deli Halit Paşa'nın en çok sevdiği şeyi yapın çay için elinize bir bardak çay alın Deli Halit Paşa'nın yaptığı gibi arkanıza yaslanın ve benden Kars'ın Fatih'i, Ardahan'ın Fatih'i, Ahıskan'ın, Erzurum'un Erzincan'ın Fatih'i Deli Halit Paşa'yı dinleyin Bismillah Deli Halit Paşa 1883 tarihinde sırada mütedeyyim bir Müslüman ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. bu anlamda Mustafa Kemal ile yolları Bazen çakışacak olan Deli Halit'in Mustafa Kemal'den yaşı iki yaş ufaktır. Şimdi bunu düşünerek, bunu hep gözümüzün önünde bulundurarak gidelim. Zira rütbe olarak Mustafa Kemal'in altında bulunmakta Mustafa Kemal Paşa'ya komutanım demektedir. İki yaş buna yeter mi? Yetmez. Bir de Mustafa Kemal'in bir yıl dayısının evinde kargaları kovalama hikayesi var. Aralarında bir yıl fark var fakat komutan olduğu neden? İşte o birazdan. Her öğrenci gibi ilk okulunu İstanbul'daki mahalle mekteplerinde bitirdi. Ahmet Efendi'nin e, Çerkez Ahmet Efendi ismiyle nam bulmuş Ahmet Efendi'nin delikanlı ve yiğit adamın oğlu. Mahalle mektebinde okur. Ardından askeri bir rüştiye olan o günkü adı ile Kuleli Askeri Okulu'na geçer. Önce askeri rüştiye ardından Kuleli Askeri İdadisi. Yani ortaokul ve lise hayatından itibaren Halit Paşa askeri hayatı, askeri düzene, askeri bakışa alışkın bir insandır. Askeri idadiyi bitirir ve hemen ardından İstanbul Harp Okulu'nu okur. Mustafa Kemal ile yolu burada çakışmaya başlar. Tanırlar birbirini. Mustafa Kemal üst okullarda, üst sınıflarda. Deli Halit alt sınıfta okumaktadır. 1902 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Harp Okulu'nu bitirir. Teğmen olur fakat sınava girer. 1905'e kadar Harp Akademisi'ni okur. Deli Halit ise 1903'te Harp Okulu'nu bitirir. Harp Akademisi'ne gitmeye ihtiyaç duymaz. Direkt teğmen olarak göreve başlar. Mustafa Kemal Paşa Harp Okulu'ndan yüzbaşı sıfatıyla mezun olur. Üstelik kurmay yüzbaşı. Deli Halit teğmen sıfatıyla mezun olur. Aralarında böyle bir farklılık Artık makas yavaş yavaş açılmakta. Aralarındaki fark büyümektedir. 1903 tarihinde tayini Yemen'e çıkar. Normalde askeri okullarda, askeri okullardan mezun olan çocuklar 5 yıl ilk atandıkları yerde görev yapmak zorundadırlar. Ben askeri teğmen olarak ya da Kurma Yüzbaşı olarak Harp Okulu'ndan ya da Harp Akademisi'nden mezun oldum. Kura çektim. Atakan senin memleket nere? Sakarya hocam. Sakarya'ya tayinim çıktı. Sakarya'da askerlik yaparken 5 yılım geçmek zorunda. 5 yılın 2022'de ben bu yıl tayinim çıktı Sakarya'ya. Teğmenim ya da Kurma Yüzbaşıyım. Harp Okulu mezunuyum ya da Harp Akademisi mezunuyum. Fark etmiyor. 5 yıl orada çalışmam lazım ya. Ne zaman tayin isteyebiliyorum? 5 yılın sonunda. 2027 yılında yani. Evet. Bu evet. Deli Halit Paşa yani Teğmen Halit Efendi Halit Bey de 5 yıl kalır. 
Yemen'de Arabistan'ın altında bulunan Arap Yarımadası'nın altında bulunan Yemen topraklarında 5 yıl görev yapar. 1908 yılına kadar o bölgede kalır. Mustafa Kemal Paşa 1902 yılında Harp Okulu'nu bitirir. Harp Akademisi'ne girer. 1905 yılında Harp Akademisi'ni bitirir. Ve kurma yüzbaşı bölük komutanı sıfatıyla 5. orduya Şam'a tayini çıkar. 1905 ama 1907 yılında doğup büyüdüğü Selanik toprak topraklarına, Makedonya topraklarına, Balkan topraklarına tayini çıkar. 2 yıl sonra. 1910'a kadar Şam'da kalması gerekiyor ya. Ama 1907'de tayini çıktı ve Balkan topraklarına, doğup büyüğü topraklara geri döndü. Neden? 5 yıl çalışması gerektiği bir yerde Mustafa Kemal niye 2 yıl çalıştı ve geri döndü? Bu hadisenin altındaki gerçek ne? Mustafa Kemal'in elinden tutanlar kimler ve bu yapılan hadiseye bugün yaşansa ne denirdi? Benim 18 bölümlük bir Mustafa Kemal serim var. Onun ikinci ya da üçüncü serisi Mustafa Kemal'in yüzbaşı sıfatıyla 1905'ten 1910'a kadar kalması gerekiyorken 1907 yılında nasıl geçti Selani onun cevabı var. O seride, o seriyi izle, izleyin dostlar. Videonun linkini yukarıya koyarız hocam. Çok iyi olur. İkinci ya da üçüncü, sen hepsini koy linkleri. Ben bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Mustafa Kemal kısmını, Cumhuriyete kadar olan kısmını ortalama her biri 40 dakika, 50 dakika olmak kaydıyla 18 bölüm anlattım Atakan. Yani bu e, sayfanın, bu kanalın 900 dakikalık 15 saatlik Mustafa Kemal serisi var. Onları izleyenler için cevabı olmayan soru yok. Kapsamlı bir şey mi? 15 saat, 18 bölüm, 900 dakika. Yaptık. Yine yaparız, sıkıntı yok. Nasıl oraya gitti? Cevabı orada. İşte Mustafa Kemal'de var olan o şey, linki tıklayın diye, dinleyin diye bunu yapıyorum. O şey Halit de olmadığı için 2 yıl sonra dönemeli tekrar geriye. 5 yıl Yemen cephesinde görev yapmak zorunda kaldı. 1903 tarihinde atandı. 1908 tarihinde e, tayini çıktı. Nereye? Kafkas cephesine. Artık ömrünün büyük çoğunluğunun geçeceği ömrü diyorum da 42 yaşında öldü. Şehit edildi. Benim yaşım 48 dostlar. Ben Deli Halit'ten 6 yıl daha çok yaşadım. Ya bu benim 6. Fazla yılım. Adamlar nasıl hayatlar yaşamışlar be kardeşim. 38'inde ölüyor, 35'inde ölüyor, 40'ında ölüyor, 42'sinde ölüyor. Öldükten yüzyıllarca sonra bile efsane gibi anlatılıyor. Nasıl hayatlar yaşanmış düşünsene. Ne zor değil mi? Adamlar yaşamışlar. Deli Halit Kafkas cephesinde ilk önce müfreze, ön yani ön müfreze yani vurkaç taktiğiyle düşmana vurup yıldırıp geri çekilen birliklerin komutanlığını üstlenmiş. Bu arada Kars, Sarıkamış, Ardahan cephelerini korumak ve Rus işgali altında bulunan, Ermenilerin zulmü altında bulunan Kars, Sarıkamış, Ardahan, Batum değil. Kars Sarıkamış Ardahan. Biz hep üçleme diyoruz Kars Ardahan Batum diye. Kars Ardahan Sarıkamış bölgesini düşman işgalinden kurtarmak için yapılan harekatta Ardahan bölgesini kurtardığı için önce yüzbaşılığa ardından binbaşılığa terfi edildi. Ama bir dakika öncesinde ben bir yere gelmek istiyorum. Bak atlamayalım. Halit Paşa önemli bir detay var hayatında. Efendim derler ki 1909 tarihinde Trabluskarpa yani bugünkü Libya'ya biz bunu yaptık ya. Trabluskarpa bugünkü Libya'ya İtalyanlar saldırdığında Sultan Mehmet Reşat gönüllü olan subayları oraya gönderdi. Yaptık ya. Evet. Savaşan şehzadeler kısmında Osman Fuat Efendi'nin Trabluskarp'taki kahramanını anlattık ya. Trabluskarp'a gidenik giden adam var. Zannediyorsun ki iki adam var. Seni öyle kandırıyorlar ki iki adam var. Enver Bey, Mustafa Kemal Bey. Peki hocam bu kandırmacayı niye yapıyorlar? Ee, birilerini yok farz etmek, birilerini de acayip sistemi onora etmek ve sistemi daim kılmak için... Çok yüceltmek, çok bu yükseltmek için. Bu propaganda mı hocam? Tabii ki bu bir rejim propagandası. Trabluskarp'ta ondan başka kimse yokmuş gibi. Halbuki Deli Halit Paşa'da Trabluskarp Savaşı'nda yüzbaşı rütbesiyle savaşıyor. Mustafa Kemal o zaman onun komutanı. Neden? Çünkü Mustafa Kemal kurmay subay ve binbaşı, Halit düz subay ve yüzbaşı. Aralarında iki yaş fark olmasına rağmen aralarında çok ciddi bir kıdem farkı bulunmakta. Biri harp okulunu bitirmiş, biri harp akademilerini bitirmiş. Mustafa Kemal kurmay, yetkili bir subaydır. 
Ali Ehçetinkaya adı verilen sonraki zamanların istiklal mahkemelerinin başkanı olacak olan ve pek çok adaletsiz yargı sonucuna imza atacak pek çok zulüm ama bu zulüm diyeceğimiz mahkeme kararlarına imza atacak pek çok masum kişinin kanını akıtacak canını alacak cinayet mahkemeleri olan istiklal mahkemelerinin başkanı olacak olan Ali Bey ile Ali Çetinkaya ile kavga eder. Araya giren Enver Bey ve Mustafa Kemal Bey ikisini farklı cephelere gönderir ve ikisi artık farklı cephelerde görev yapmaktadır. Ama fakat ve lakin neden ben ders kitaplarında Deli Halit Paşa'nın Trablusgarp'ta savaştığını bilmiyorum. Daha doğrusu bir adım öte gideyim. Mühim işler yapmış mı onu sana soracağım. Kars'ı, Ardahan'ı, Sarıkamış'ı, Erzincan'ı, Erzurum'u, Iğdır'ı, Artvin'i, Ahız Kayı düşmanın işgalinden kurtardı. Kendi komutasında mı hocam? Tabii ki. Mühim işler yapmış mı? Tabii ki yapmış hocam. Doğu'nun Fatih mi? Neden kitapları yok? Çünkü sonraki zamanlarda Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif oldu. Mustafa Kemal'in karşısında durdu ve ona itiraz etti. Dolayısıyla eğer sen tarihte dünyanın en iyi işini yap, Amerika'yı fethet, Fransa'yı İslam toprağı yap, İngiltere'yi hilafetin merkezi kıl, Avrupa'yı da bütün dünyayı da İslam toprakları yap, Osmanlı'yı ya 130 milyon kilometre kareye büyüt. Eğer Mustafa Kemal ile aran iyi değilse, eğer hayatının bir döneminde Mustafa Kemal ile çatışmışsan, Türkiye Cumhuriyeti ders kitaplarında senin adının olması imkansızdır. Halit Bey, yani daha paşa olmadı Halit Bey, doğudaki bu bölgeleri kurtarıp Ahıska üzerine gidip, Ahıska Müslümanlarını kurtarıp, Ahıska yana vatana tekrar bağladıktan sonra artık rütbesi albaylığa doğru, yarbaylıktan albaylığa doğru yürüdü. Bu arada Kazım Karabekir Paşa ile 30 Ekim 1918 Mondoros Ateşkes Antlaşması mucibince dağıtılmayan, düşmana teslim olmayan iki tane generalimiz var, iki paşamız var. Düşmana boyun eğme ordusun dağıtmayan, silahını vermeyen, Mondoros'a rağmen herkese kafa tutarak bunlar kimdir? 1. Mekke ve Medine kahramanı, çöl kaplanı Fahrettin Paşa. 2. 15. Kolorlu Komutanı Kazım Karabekir Paşa. Bunun dışında aklına hangi paşa geliyorsa, aklına kimler geliyorsa bunların tamamı ordularını dağıttılar, düşmanlara silahları verdiler, trene, gemiye, arabaya atlayıp İstanbul'a geldiler. Aklına kim geliyorsa iki isim orduyu dağıtmayıp devam etti. İşte Halit Paşa bu dağılmamış ordunun başında Kazım Karabekir'in sağ kolu olarak Çorum savunması, Artvin savunması, Ahıska savunması, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Sarıkamış savunması. Her gün bir yere gidiyor. Çift Tavanca takıyor. Zaten dev gibi bir adam. Paltosunu bir açıyor. Her tarafında da delikler var. Kurşun izleri. Paltoya baktığında arkadan güneş vursa. Açtı ya paltoyu. Arkadan güneş vursa bir sürü delik var. Kevgire çevrilmiş bir palto giyiyor. İki tabanca. İki tabancayı alıyor. Birinin adı namuslu. Birinin adı namussuz silahların sıka sıka gidiyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra öyle bir dedi ki düşman safının karşısında bulunan kendi askerlerinin arkasında bir kayalı oturmuş ellerini dizine koymuş. Silahı bizim askerlerimizin üzerine doğrultmuş. Düşmanı görüp de bir adım geri at- duranı, geri çekileni, düşmana saldırmak için tereddüt edeni alnından vururum demiş bizim askerlerimize. Ve nitekim düşmanı görüp de geri kaçmaya çalışan birkaç askeri de bütün birliğin gözü önünde vurmuş. Başka var mı demiş kaçacak olan. Kaçan varsa söylesin onu da vurayım. Arkada bütün askerlerin arkasında askerlere sizi vururum diyor. Bir süre sonra bu motivasyon bittikten sonra en öne geçiyor ve tekbir Allah Ekber diyerek ileriye doğru saldırıyor. Ama kendisi de en önde gidiyor. En önde şimdi. çift silahla vura vura gidiyor. En önde gidiyor. Hatta derler ki Halit Paşa'nın böyle silkelediğinde tabi bu halk rivayeti. Savaş sonunda böyle paltoyu silkelediğinde mermi kovanları dökülüyordu. Vücudunda bir sürü delik vardı ama bir şey olmuyordu. Bunlar tabi halkın halk sevdiği adamı onore etmek için çok fazla çok fazla yüceltir ya. O sanırım şey Halit Paşa'yı onore etmek için rivayet edilen halk hikayelerinden yalnızca birisi olsa gerek. Kars'ı alır. 1921 yılında tayini 
tam olarak şöyle söyleyeyim. Gümrülü bir anlaşma var. Şimdi bak TBMM'ye karışıklık olmasın diye şimdi ben biliyorum ama dostlarımız bizi dinliyor ya karışmasın diye doğru orantıda gitmek istiyorum. Şimdi Kazım Karabekir'le beraber dağılmamış ordunun başında Ermenilere, Senkar Gürcülere ve Ruslara saldırıyor mu? Gümrü anlaşması yapıldı. Dikkat! Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olan ordunun askeri birliklerin kazandığı ilk askeri zafer Deli Halit Paşa'nın komutanlık yaptığı Kazım Karabekir'in genel kumandanlık yaptığı Kars zaferidir. TBMM'nin kazandığı ilk askeri zafer KPSS çalışan dostlar. Bak bu önemli bir bilgi. Kazanılan ilk zafer Kars zaferidir. TBMM'ye bağlı birlikler tarafından kazanılan ilk siyasi zafer de Gümrü Anlaşması'dır. Kars zaferi Gümrü Anlaşması. Her ikisinde de Kazım Karabekir ve sağ kolu Deli Halit Paşa başrolde ve en öndedir. Artık Gümrü bitmiş. Ermeni savaşı bitmiş. Alınacak olan alın, alınan yerler alınmış. Kars, Ardahan, Batum alınmış. Ahıska alınmış. Şimdi Batum alındı diyorum ya. Yok bizde. Sonraki anlaşmalarda Mondros gibi sonraki anlaşmalarda onlar geri verildi. Hepsi alınmış. Artık Doğu cephesi kapatılıyor. Bunun üzerine Halit Paşa kendisine bağlı birliklerle Batı'ya geçer. Batı'da Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve Büyük Taarruz'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kuvvet Komutanlığı, Birlik Komutanlığı yapar. Bir ara Kocaeli müfrezesinin komutanlığını yapar. Bu esnada Yunanlıların o meşhur infaz timi olan, meşhur katil, kasap timi olan, sadistlerin, psikopatların, manyakların tümeni olan 11. tümeni, müfrezesi, bataryaları, topları, cephaneleri, yiyecekleri, askerleri, başındaki tüm general Nikolas'la beraber esir alır. Hepsini Ankara'ya getirir. Böylesine korkusuz, böylesine devasa yürekli, böylesine yiğit bir adamdır. Hocam bir şey çok merak ettim. Evet. Esir aldığı o Tümen. Ne oldu hocam? Ankara'ya götürdük. Ardından yapılan anlaşma ile esir değişim programında onların eline geçmiş olan esirlerle bizim elimizdeki esirler değiştirildi. Yani Halit Paşa binlerce esir Müslüman Türk askerinin hayatını kurtardı. Karşılığında bir Yunanlı esir alarak. Değişik tokuş yapılıyor ya. Halit Paşa böyle bir adamdı. Böyle bir yiğit adamdı. Büyük Taarruz Meydan Muharbesi'nde ise en önden giden bir emir vermesinler, geri çekil diye bir emir vermesinler diye telgrafın tellerini kopartan, son sabah namazını kılıp askerlerle selamlaşıp helalleştikten sonra, helalleştikten sonra, şimdi ben bunu nasıl anlatayım ya, nasıl anlatayım? Kendi cenaze namazlarını kılarak, şimdi böyle bazı birlikler var Osmanlı'da. Ölülerimize kimse ulaşamayabilir, paramparça olabiliriz yanabiliriz, namazımız kılınmaz diye kendi namazlarını kendi hayatlarında kılan birlikler var. Atakan kendi cenaze namazını kılıyorsun. Nasıl bir şey? Yok değil Cevap mi? Cevabı yok. Hocam. Cevabı yok. Halit Paşa da kendi askerlerine kendi cenaze namazlarını kıldırdı. Bize bir daha ulaşamayabilirler diye. Ondan sonra telgrafın tellerini koparttı ve dedi ki ben durun diyene kadar durmayanı, ben durun diyene kadar koşmayanı vururum dedi. Başladı koşun demeye. Düşman birliklerini öyle kovaladı. Kahraman bir adamdır. Bu ülke için yiğitlik yapmıştır. Bu ülke için canını hep en önde koymuştur. 1923 yılı geldiğinde artık Ardahan milletvekilidir. Artık askeriyedeki işleri bitmiş. Ardahan vekili olarak çalışmaktadır. Tam bu esnada bir gazi Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruzda gazi olanların gazilik maaşları ve ailelerine, şehitlerin ailelerine yapılacak olan nakdi yardım konusunda bir konuşma yapılıyor. Deli Halit Bey, Deli Halit Paşa artık tüm general olmuş, sonra milletvekili olmuş. Deli Halit Paşa diyor ki gazilerimiz var, şehitlerimiz var, şehitlerimizin hayatta kalan aileleri var. Bizim bunların maaşlarını yükseltmemiz gerekiyor. Adam çoluğunu çocuğunu bu ülke için harcamış, artık evladı kalmamış. Bizim bu adamlara para vermemiz lazım. Oradan Ali Çetinkaya, hatırladın mı? Trablus Kalp'e savaşan adam. Ali Çetinkaya ve Antep Milletvekili Örfi Ali, Kel Ali, Kel Ali denilen biri. Ayağa kalkarlar ve derler ki anlamıyor musun? Anlamıyor musun be adam? Anla. Hazinede para yok. Neyin parasını kime vereceğiz? Paramız yok der. Bunun üzerine Halit Paşa kürsüden bre ahmak ben 
Ermenistan'dan gelirken Erivan'ın fethi esnasında bulunduğunda Gümrü Anlaşması esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 70 araba altın mücevher yakut zümrüt getirdim. Nerede bunlarda? Yolsuzluk yapılmış. Halit Paşa'nın getirdiği 70 arabalık mücevherat ve hazine yok piyasada. Nerede bunlar? Bunlar nerede? Nerede bunlar? Bunları bulun ve yardım edin o gazileri ve şehitlere der. Bunun üzerine Ali Çetinkaya masayı, e, masanın kapaklarını vurur. <gülüyor> Yu der Halit Paşa'ya. Halit Paşa bunun üzerine olan sen misin bana yuh çeken? Sen misin masalara vuran der. Seni bana Allah sayıyla mı verdi der. İner aşağıya. Sırasından çıkartır Ali Çetinkaya'yı. Vura vura dışarıya atar. Dışarıda bam güm yumruk yere alır. Altını alır. Alttaki Ali Çetinkaya yumrukla başlar. Hiç kimse, hiç kimse Halit Paşa'ya el kaldırma cüretinde bulunamaz. Hiç kimse Halit Paşa'ya haddini bildirme cüretkarlığında bulunamaz. Halit Paşa dev gibi bir adamdır, asabi bir adamdır ve ben bu adamın kellesini alacağım dediğinde alan bir adamdır. Nasıl bir adam? Hocam Hz. Hamza gibi bir adam. E, güzel bir tabir. Hamza gibi bir adam Halit Paşa. Benim size verdiğim 70 araba altın ne oldu? Onları ne yaptınız diye sorar. Madem hazine boş onlar nerede diye sorar. Öyle vururken ara, ayırmaya çalışırlar. Araya giren 7 kişi ayırmaya çalışır ama hiçbirinin gücü Halit Paşa'nın altındaki Ali Bey'i kurtarmaya yetmez. Arkadan Ali Çetinkaya'nın arkadaşı Rize milletvekili Rauf Bey tam önünde sırtı Rauf'a dönük olan Halit Paşa'yı altındaki adama vuran Halit Paşa'yı sırtından iki kürek kemiğinin ortasından vurur. Bıçakla mı? Silahla. Ardından birkaç el daha eder. Takvimler 5 Şubat 1925'i göstermekte. Sonra bunu alırlar hastaneye götürmezler. Doktorların müdahale etmelerine müsaade etmezler. Meclisin soğuk Şubat ayı, soba yanmıyor. Meclisin soğuk odalarından birine koyarlar. Bir ara meclis başkanı ve cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, meclis başkanı ile beraber Mustafa Kemal Paşa'nın, Kazım Özalt'tır o aralar, Mustafa Kemal Paşa'nın Halit Paşa'yı ziyarete geleceği öğrenilince Halit Paşa'nın Tahta bir sıra üzerinde yatan Halit Paşa'yı alırlar, yatağa koyarlar. Mustafa Kemal eğer Halit Paşa'nın ziyaretine gelmeseydi yatağa konmayacak, sıra üzerinde ölecekti. Beş gün kaldıktan sonra... Beş günde yaşamış yani. Evet, beş gün kaldıktan sonra doktorlara müdahale etme izni verilmedikten sonra... Beşinci günün sonunda kan kaybından değil, zatüreden, Haydi. soğuk ya... 5 gündür soğukta kalıyor ya. 9 Ocak 1920, 9 Şubat 1925 tarihinde şehit olur. Şimdi bu konuda Sağlık Bakanı olacak olan Mustafa Kemal'in de o aralar yakın dostu olan Rıza Nur bu konuda tarafsız bir biçimde tarafsız duran Rıza Nur bu konuda şöyle söyler. Rıza Nur hatıralarında şöyle e, kaydeder. Halit Paşa'yı vurdular. Bir gün sonra ben Ankara'ya gelmiştim. Halit Paşa vurulduğunda ben Ankara'da değildim. Necmettin Molla'ya hazırlattıkları bir zabıt varakası tek yaprak kağıdı ile Kel Ali'yi beraat ettirmişler. Halbuki vuran Rauf'tu. İşi tertip eden de Mustafa Kemal'in arkadaşı Rauf Bey pek adi bir mahluktur. Cahil bir tulumbacıdır. Mustafa Kemal onu mebus yaptı. Daima yanında muhafız olarak bulunduruyordu. Mebustan silah şör, tüfekçi henüz görünmemişti. Bu Mustafa Kemal'in ortaya çıkarttığı bir şeydi. Mustafa Kemal hep Halit'in, Halit Karsalan'ın kendisine suikast düzenleyeceğinden şüpheleniyordu. Halit Paşa'nın annesi ve kardeşi meclise gelip bu işi kurcalamak istedilerse de Kimin vurduğunu öğrenmek istedilerse de Hakkı Şinasi Paşa tarafından vazgeçmeye ikna edildiler. Sonuçta Halit Paşa öldü ve hadise kapatıldı. Bu Rıza Nur'un hatıralarında var olan bir bilgidir. Rauf Bey vurdu. Ardından mahkeme toplandı. Fakat Ali Çetinkaya ben vurdum dedi. Çünkü dokunulmazlık doğrudan doğruya yapılan fiillerde geçmiyormuş o günlerde. Ancak bir nefsi müdafaa gerekiyormuş. Rauf'la Halit Paşa'nın arasında nefsi müdafaa yok. Rauf vurursa ceza yer. Doğru mu? Ali Çetinkaya vurursa e, kavga ediyorlar. Nefsi müdafaa. Halit Paşa onu dövüyor. Nefsi müdafaa yaptım çektim vurdum diyor. Fakat tek bir hakim, tek bir savcı. Ulan 
Sen çocuk mu kandırıyorsun? Halit Paşa vur olduğunda senin üzerindeymiş. Seni tokatlıyormuş. Seni yumrukluyormuş. Sen nasıl oluyor da üstünde bulunan adamı iki kürek kemiğin ortasından arkasından vuruyorsun demedi lan. Ve Ali Çetinkaya'ya nefsi müdafaa dediler. Dosyayı kapattılar ve olayı bitirdiler. Biz her ne kadar ölünün, şey, öldürenin kim olduğunu biliyorsak da Öldürenin yargılanmadığını, öldürenin yerine başka birinin resmi kimliğini kullanarak ve pozisyonunu kullanarak suçu üstüne aldığını biliyoruz ya. Şu an hala Halit Kars'a alan dosyası faili meçhul bir dosyadır. Çünkü Ali Çetinkaya vurmamıştır, Rauf vurmuştur. Her ne kadar Rauf'un ve Ali Çetinkaya'nın ne olduğunu biliyorsak da bu kaynaklara, kayıtlara faili bilinmeyen, faili karışık bir dosya olarak girmiştir. Halit Paşa vakası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında işlenen ilk fail meçhul cinayetidir. Halit Paşa'nın Allah ruhuna rahmet eylesin. Mekanını cennet, komşusunu peygamberimiz ve biz eylesin. Dostlar nasıl ama böylesine yiğit, gözünü budaktan savun, sakınmayan, düşmana Allah Allah diyerek saldıran, düşmanın infaz timini, başındaki tüm general ile beraber esir alıp Ankara'ya getiren, dolayısıyla düşman kuvvetlerinin elindeki esir Türkleri kurtaran ve ardından şehitlerin ve gazilerin haklarını koruduğu için meclis koridorunda Şehit edilen Halit Paşa'yı neden bilmiyorsunuz? Gerçek tarihle, yazılan değil, yaşanılan tarihle bir gün karşı karşıya gelmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Ceka Elektronik Aksi Tarihi sundu.